தமிழ் மிச்சரின் மற்றொரு இனிமையான கற்றல் அனுபவத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ இந்த வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதோட மீ போவ அதாவது ஹெச்சிஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நம்ம ஒன்றே ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது லீஸ்ட் பவர் காமன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இதுதான் ரொம்ப அவசியம் ஓகேவா பவர் லீஸ்டாக இருக்கணும் அந்த டேர்ம் காமனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் கியூபு எக்ஸ் கியூப் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் கியூபு எக்ஸ் கியூப் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் தான் எல்லாமே பவர் மட்டும் மாறி மாறி வருது சரி லீஸ்ட் பவர் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எடுத்துப்போம் ஓகேவா இப்படியே எழுதுனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து எழுதிக்கோங்க நான் வேணா ஒரே ஒரு சம் போட்டு காட்டுறேன் இப்படி இருந்தால் சில பேருக்கு புரியல அப்படி எனக்கு தடுமாற்றமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தடுமாறுறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி இருந்தாலும் தடுமாற்றமாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோரு ஒய் கியூபு எக்ஸ் கியூப் ஒய் பவர் ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு லீஸ்ட் எக்ஸோட லீஸ்ட் பவர் எது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய்யோட லீஸ்ட் பவர் எது ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஒய் எல்லாமே எக்ஸும் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஒய்யும் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ரூலையும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது லீஸ்ட் பவராகவும் இருக்குது காமனாகவும் இருக்குது அதனால் ஹெச்சிஎஃப் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் தான் அவ்வளோதான் ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த எக்ஸாமில் போடுறதுக்கு இப்போ இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கான ஹெச்சிஎஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் வைஸ் எழுதிக்கலாமா ஏ பவர் ஃபோர் பி கியூபு எக்ஸ் கியூபு இங்கே வந்து ஏ இல்லை அதனால் பிக்கு நேராக பி ஸ்கொயர் எம் கியூபு எக்ஸும் இல்லை அதனால் எக்ஸுக்கு நே எக்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி எம் கியூபு எம் பவர் ஃபோரு ஒய் ஏ ஏ ஸ்கொயர் எழுதியிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் பிக்கு நேராக பி கியூபு எக்ஸுக்கு நேராக எக்ஸ் கியூபு சரியா இந்த இடத்துலலாம் அங் அதாவது ஏவும் எக்ஸும் இல்லைங்கிறதுனால ஒரு கோடு மட்டும் போட்டேன் சரி இப்போ நம்ம ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஏ பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கே இல்லை இங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏவை சூஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது ஏன்னா காமனாக இல்லை சரி விட்டுடலாம் அடுத்தது பி இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது காமனாக இருக்குது ஸோ லீஸ்ட் எது பி ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸு இங்கே எக்ஸ் இல்லை இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஏன் இங்கே கோடு போட்டுன்னு தெரியுதா காமனாக இல்லைங்கிறதுனால கோடு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா எக்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை ஸோ அந்த டேர்மை நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் அப்புறம் எம் வந்து எல்லாத்துலேயும் இல்லை எண்ணும் எல்லாத்துலேயும் இல்லை ஒய்யும் எல்லாத்துலேயும் இல்லை நம்மளோட இந்த ரூலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது பி மட்டும்தான் அதாவது பி எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்குது காமனாக உள்ளதுலேயே லீஸ்ட் பவரை நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஹெச்சிஎஃப் வந்து இதுக்கு பி ஸ்கொயர் தான் இப்போ நம்பர்ஸும் வேரியபிள்ஸும் கலந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஹெச்சிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ அதே தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே முன்னொன்றில் இந்த செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இசட் பவர் ஃபோர் எழுதிடுங்க இங்கே ட்வெண்ட்டி ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்னுக்கு மட்டும் நம்ம எலிடேஷன் போட்டுப்போம் இந்த செவனுக்கு ஏன் எலிடேஷன் போடலைன்னா இதில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது செவன் அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் செவன் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இது வந்து த்ரீ டேபிளில் போடலாம் செவன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி ஒன்று அப்போ ட்வெண்ட்டி ஒன்றை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா த்ரீ இன்ட்டு செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபைவ் இஸ் எ கியூபு சரி ஓகே இப்போ இதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் அதாவது மீப்போவை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இல்லை ஸோ அந்த த்ரீயை நம்ம விட்டுடலாம் காமன் டேர்ம் இல்லாது இங்கேயும் செவன் இங்கேயும் செவன் ஸோ இது காமன் டேர்மு லீஸ்ட் பவர் ரெண்டுமே பவரில் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ செவன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ரெண்டுமே எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் நமக்கு இங்கே லீஸ்ட் பவர் இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே ஒய் பவர் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஒய் தான் லீஸ்ட் பவர் இங்கே இசட் பவர் ஃபோர் இங்கே இசட் கியூப் இருக்குது ஸோ இசட் கியூப் தான் லீஸ்ட் பவர் அவ்வளோதான் இதோட ஹெச
ஓகேவா நம்பர்ஸ் ஆன் ஹெச்சிஎஃப் ஆன் நம்பர்ஸ்ன்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா தெரியும் நம்பர்ஸ் வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பரை தனியாக போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் பவரில் அதுக்கு பிறகு வேரியபிள்ஸை பக்கத்தில் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ வந்து நம்பரும் வேரியபிளும் கலந்து வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பருக்கெலாம் தனித்தனியாக நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈஸியாக போட முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் எல் டிவிஷன் போடாமலே இப்படியே போட்டுக்கலாம் சரியா தேர்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் சி ஃபைவ் இங்கே டி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம வந்து நைன் இன்ட்டு ஃபைவ்னு போடலாம் நைனை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஃபைவ் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஓகேவா ஃபார்ட்டி ஃபைவை நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பி இல்லை சி கியூபு டி ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்கள் இங்கே மூணு ஃபைவ் மட்டும் காமனாக இருக்குது இந்த ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் செவன் த்ரீ காமனாக இல்லை அதாவது ஃபைவ் ஃபைவ்னா நம்ம வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கூட அதை போட்டுக்கலாம் சரியா பவர் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கூட போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ இங்கே செவனும் காமனாக இல்லை இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் இங்கே காமனாக இல்லை ஸோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணால் விட்டுடலாம் ஃபைவ் காமனாக இருக்குது அதில் லீஸ்ட் பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இங்கே பி B ஸ்கொயர் இங்கே இல்லை அதனால் அதை பற்றியும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இது சி பவர் சி ஃபைவ் சி க்யூபு மூணுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது லீஸ்ட் பவர் வந்து சி க்யூபு இங்கே டி க்யூபு இங்கே டி இல்லை இங்கே டி இருக்குது அதையும் கவலைப்பட வேண்டாம் இவ்வளோதான் இதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தனியாக போட்டு அது தனித்தனி பவராக பிரித்து அப்புறம் அதே லீஸ்ட் பவர் காமன் அப்படிங்கிற ரூலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும்